大家好，我是石佳月，欢迎收看本期的《实话实说》。12月19日，一架来自俄罗斯的专机降落北京，俄罗斯总理米舒斯京来华访问，将在北京与中方高层举行会晤。抵达北京时啊，米舒斯京受到我外交部副部长、中方驻俄大使的亲切迎接，同时，米舒斯京还将在12月20日受到中方高层的接见，这也证明了中方对米舒斯京访华相当重视。米舒斯京这次来北京呢，带着两同任务。俄罗斯政府新闻处表示，俄总理此次访华或与中方讨论发展中俄全面伙伴关系和中俄战略协作等事宜。很明显啊，俄方主动提出要加强与中方的伙伴关系，可能与俄罗斯现在面临的西方各种围追堵截的恶劣环境啊有关。中国不但是世界第二大经济体，更是拥有很全面的经济实力。纵观全球范围，可能只有中方有能力且有条件，在俄方处于如此困境下施以援手了。俄媒的消息已经表明，俄总理此次访华呢，既要检验中俄此前签订的合作项目的这个执行情况，也要继续加深和中方的合作，重点讨论扩大与中方之间的经贸合作，加强与中方之间的经济联系。俄罗斯政府已经明确指出，尽管俄方目前面临着很困难的经济形势。但与中国之间的合作正在全方位的稳步发展，双方之间的贸易额仍在不断的增长，在今年更是达到了历史最高，突破了两千亿美元。更重要的是啊，这价值两千亿美元的双边贸易额中，有超过百分之九十都是以各自的本国货币结算，并不是美元。中俄使用本国货币结算，同时不断加强的双边经贸合作，已经让西方对俄经济制裁呢变得更难实施。中俄双边贸易绕开美元结算，这种转变对其他国家也算是个巨大的冲击。这也代表着美国引以为傲的美元霸权在国际上的影响力正在逐渐的下滑。在2022年之前呢，美国可以随意的将货币作为经济武器。如今啊，西方在金融领域的制裁已经迫使更多国家加快了去美元化的进程，这已经导致了美元的地位受到了很大的挑战。这次中俄谈判呢，将包括扩大贸易额、军事技术合作等问题。不排除继续加大能源合作的议程也会被列入商讨重点。俄罗斯现在是中国最大的石油供应国，还是中国能源市场第三大天然气供应国。中国目前正在加强陆上能源供应渠道，这也是俄罗斯在不断失去欧洲市场后呢，一个能继续维持能源出口规模的好机会。俄罗斯的能源出口被视为是经济命脉，俄乌冲突发生后啊，在西方对俄能源出口实施禁运令和限价令影响下呢。俄罗斯能源出口遭受了重大的打击。对俄罗斯来说啊，让能源产业尽快回血已经迫在眉睫。对于中国来说呢，与俄罗斯不断加强能源合作，有利于提升我们的能源安全，可以让中国减少对海上能源输入的依赖。俄方的大计划很可能就是啊，要全面与中方靠拢，让中俄伙伴关系全面升级，特别是经贸方面，通过全面合作。来提高避免受美西方经济影响的独立性，同时反击西方不公平竞争与制裁。俄财长希卢阿诺夫曾表示啊，俄罗斯目前正处于对外贸易转向的阶段，主要目标啊就放在了中国，因为啊中俄是最亲密的友好关系。俄罗斯的目的或许就是看中了中方强大的经济优势，准备放弃将欧洲继续作为其最大的贸易伙伴，从而呢将对外贸易最大的市场转向中国。显然，俄方向东转的这个决心是一天比一天坚定，而中国也愿意向俄罗斯提供更多的经贸合作入口，这对中国来说呀也是好事。中国本来就是制造业大国，而俄罗斯国土辽阔、资源丰富，特别是拥有丰富的矿产资源，可以为中国的制造业发展提供更多所需的资源。中国现在的外部经济形势并没有俄罗斯那么困难，更是世界上最大的贸易强国之一。中国外贸对全球贸易的重要性不言而喻，再加上中国还拥有庞大的消费市场，这让中国在全球的进出口贸易中扮演着非常重要的角色。所以啊，中国现在所面临的经济环境要比俄罗斯好很多。欧洲国家和美国等现在在经济贸易方面更多是需要中国，但是呢，在全球地缘政治问题上，与俄罗斯一样，中国现在也是西方针对的对象。因此啊，中俄只有抱团取暖，互补长短。才能共同应对来自西方的压力。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。